তানভীর ভাই এখানে গড এর যে বিলিভ করেন এটার পেছনে কারণটা জানেন যে তারা একটা হাইয়ার পাওয়ারে বিলিভ করে কিন্তু গড এ বিশ্বাস করে না কারণ হচ্ছে খ্রিস্টিয়ানিটিতে যে ট্রিনিটিটা আছে এটা সেন্সি মেক করে না সিরিয়াসলি যে কোনো ব্যক্তি যদি বাইবেল পড়ে নাস্তিক না হওয়ার আর কোনো উপায় নেই কারণ বাইবেলে কি আছে সে তো আবার এই মানে ওই অচ্ছ হিন্দু থেকে খ্রিস্টান হওয়া ঠিক আছে তো তার কাছে তো এইগুলো ছাড়া আর কিছু হবে না তো এখন আমরা একটু প্রথমে যেটা হইতেছে যে তুমি যে প্রথম যেটা বলছিলা যে সোস্টার সঙ্গে যে তার শুরু এবং শেষ থাকতে পারে না যেটা সুরে ক্লাসে আছে আর তার কথা হচ্ছে যে সব কিছু কন্টিনিউ করতে আছে ইনফাইনাইট দেখেন যদি কোনো কিছু নেসেসারি এক্সিস্টেন্স হইতে হয় এখানে পসিবল এক্সিস্টেন্সের সংজ্ঞা বলা হচ্ছে মানে সংজ্ঞা বলা হচ্ছে বলতে কি আমি ওনার মত নই বই পড়া এই এটা হচ্ছে ওই লজিক অমোকজন দিছে সেই লজিক আমি খালি কপি করে করে নিয়ে আসি টেস্ট করতে সেই রকম না দেখেন যদি কোনো কিছুকে প্রয়োজনীয় অস্তিত্ব হইতে হয় তাহলে ওইটা এনি মোমেন্ট এটা এক্সিস্ট করতে হবে ঠিক তো এখন যদি কোনো টাইমে ওইটাই এক্সিস্ট ফেল করে ও যদি নিজে সেলফ সাফিসিয়েন্ট সাফিসিয়েন্ট না হয় এক্সিস্টেন্সের জন্য তাহলে তো এটা নেসেসারি এক্সিস্টেন্স হলো না তার মানে ওইটাও যদি ফেল করে তাহলে ওইটাও তো পসিবল এক্সিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে তার মানে যেটা ফেল করবে সেটা কখনোই নেসেসারি এক্সিস্টেন্সই হতে পারবে না আচ্ছা এইটার কারণে দেখেন এখানে কত সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে তারপরে সে যখন নেসেসারি এক্সিস্টেন্স কে ডিফিউট করার জন্য কি বলছে এখানে তো মা কালী হতে পারে ভাই মা কালী হিন্দু ধর্মে আপনি যে কোনো ধর্মে যান ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে তেমন করে ওই যে একজন ঈশ্বর সবকিছু ইয়ে করছে এরকম ব্যাখ্যা নেই এমনকি হিন্দু ধর্মের দেবতারা তো জানেই না ঈশ্বর আছে কিনা বাইবেল অনুযায়ী তো এতে এত জগাখি সুরি অবস্থা এই ওল্ড টেস্টামেন্টে কোন জায়গায় আমরা এমনি ছাড়াই এখানে এসে পিতাও ঈশ্বর হয়ে গেছে এটা অবশ্য বাইবেলের ইয়ের কথা না যিশু নিজে কখনো ঈশ্বর দাবি করেনি কিন্তু পল এসে তার ঈশ্বর বানায় দিছে তারপরে আবার পবিত্র আত্মা এটা সেটা দেখেন এটা গড বিলিভ না করার কারণ হচ্ছে ট্রিনিটির কনসেপ্ট কোন মানে বুদ্ধিমান মানুষের কাছে তোমার ইয়া খাওয়া শেষ হয়ে থাকে আমি ওই যে একটা লিঙ্ক দিছি এটা লিঙ্ক একটু দেখাই দিও যারা দর্শক আছেন শুধু মাল্টিভার্স রিলিজিয়ন লিখে সার্চ দিলে পাবেন ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটু একটা কল রিসিভ করে আমি আবার আসতেছি এক মিনিটের মধ্যে আমি আবার নতুন করে সৃষ্টি করতে পারবো না আবার সবকিছু প্রথম থেকে শুরু করবে এবং দেখেন যে এই যে দেখেন ইসলাম এই যে ইসলামে যে দেখেন এই যে কোরআনের কিছু আয়াত আছে সেইখান থেকে মাল্টিভার্সেস মানে ধারণাটা দিছে হচ্ছে একজন সায়েন্টিস্ট মুসলিম সায়েন্টিস্ট যে এটার কারণে মাল্টিভার্সটা পসিবল তো তারা বলতেছে যেটা ওরা নিয়ে আসতেছে যে সুস্টার বিপক্ষে সেটা চলে আসতে আসতে যাও এই যে ফকরা আল দিন আল রাজি এগারোশো উনপঞ্চাশ থেকে বারোশো সালে এই যে কনসেপ্ট অফ ফিজিক্স থেকে সে হইতেছে মাতালিব দে এক্সপ্লোর দা নশন অফ এক্সিস্টেন্স অফ মাল্টিভার্স ঠিক আছে তো যেটা হচ্ছে কোরআনের কিছু আয়াত দিয়ে তার মনে হইছে আমার কলটা বারবার আসছে একটু ধরি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি ধরেন তো দেখেন এখানে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে আমি জানি যে তিনি মাল্টিভার্স বলতে কোন মাল্টিভার্সের কথা নিয়ে আসবেন তো এখানে আপনি যখন দাবি করবেন যে আপনি সত্যের বাহক আপনি সত্যের উপর নির্ভর করে সব সিদ্ধান্ত নেন তখন আপনার সত্য পরিমাপের মাপকাঠি যদি হয় অনুমান সেই অনুমানকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো গতি থাকে না মানে সেই সত্য আপনার রিসার্চ করার সত্য আমরা এই জন্যই আমি তাকে এখান থেকে মাল্টিভার্সের যে থিওরি তাদের এই থিওরিটাকে বলছি ডাস্টবিনে ফেলে দেন কারণ আমি জানি সে কোনটার কথা মিন করছে এখানে সবচেয়ে মজাদার ব্যাপার সে একটা কথা বললো যে হচ্ছে মাল্টিভার্সে আপনি ফাইভ রিজন ওয়াই উই মে লিভ ইন মাল্টিভার্স এই আর্টিকেলটা সম্ভবত উনি পড়ে দেখেনি এর মধ্যে খুব সুন্দর একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের যে টাইম 
এই স্পেসের টাইমটা কেমন হতে পারে তো এটা বলতে পারে কেউ কিউবিক কিংবা স্পেরিক্যাল তো বলতেছে মোস্ট প্রবলি এটা কিউবিক না স্পেরিক্যাল না এটা হতে পারে হচ্ছে ফ্ল্যাট মানে সমতল আর সেটা ইনফানাইট তো এখন চিন্তা করেন যদি ফ্ল্যাট কোনো কিছু হয় আবার সেটা যদি ইনফানাইট কোনো কিছু হয় তাহলে কি হবে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কোরআনে যেটা বলা হচ্ছে বিভিন্ন ইয়েতে আছে এবং আমরাও জানি যে বিভিন্ন হাইপোথিসিস আছে যদিও তাদের কাছে মানে এই মূর্খ প্রমাণ কাকে বলে এই জিনিসটা সে জানে না তো যে প্রমাণ কাকে বলে এইটাই জিনিসটা তাদের সাথে আলোচনা করার তার যোগ্যতা রাখে না যেভাবে তারা কেন গডে বিলিভ করে না এই প্রশ্নটা কিন্তু খোঁজেনি উনি কিন্তু কেন তারা এই প্রশ্নটা খোঁজেনি কেন তারা এই ইয়েটা করছে যে ব্যক্তিরা ওরা কেন কারণ হচ্ছে ওরা কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারতেছে না যেই কারণে কিন্তু তারা হচ্ছে বলতেছে আমরা গডে বিশ্বাস করি না কিন্তু একটা হাইয়ার পাওয়ার যে আছে তারা গডে বিশ্বাস করতে পারতেছে না আবার আল্লাহ যেগুলো বলছে সেগুলো দিয়ে না না কাহিনী ওখানে না ওই যে ষাট পার্সেন্ট সায়েন্টিস্টের কথা বলতেছি হ্যাঁ ওইখানে কারণটা কি আমি আপনার বলি কারণটা হচ্ছে গড বলতে কিন্তু আপনি যদি ইউরোপ আমেরিকা যান ওখানে গডের কনসেপ্টটা কিন্তু ক্রিস্টান যে কনসেপ্ট গডের অবশ্যই তিন মিলে আল্লাহ এক যোগ এক যোগ এক সমান এক মানে ওই সারা জীবন হিসাব করে মিলাতে পারবেন না তো এটা তো ভাই কোনো মানে আমাদের কাজে লাগে যে তুমি এখানে যুক্তি দিতেছ যে যদি ইনফাইনাইট হয় 
তাহলে সেই জিনিসটাই অসম্ভব ঠিক আছে তুমি যেটা করতেছো কি যে তুমি যেটা বললা যে কোরআনে যে আল্লাহর কোন শুরু বা শেষ নাই তিনি আগের থেকে ছিল এইটা হচ্ছে যে কোরআনের কনসেপ্ট আর সে বলতেছে যে কন্টিনেন্ট চলতেই আছে চলতেই আছে ইনফাইনেট মানে তার কাছে কোনো সমাধান নাই তো তার কাছে সমাধান নেই এটাই হচ্ছে তার গ্রাউন্ড যে তার কাছে উত্তর নাই তো তার আসলে কি মানে কমন সেন্স থাকলে তাহলে এই মানে মানে এই মানে এইভাবে লাইভে এসে এতটা উনি নিজেকে মূর্খ দেখাইতো না মানে তার কাছে সমাধান নাই এটাই হচ্ছে কারো যদি কারোর কাছে মনে করে যে আমার কাছে এটার উত্তর নাই এটাই যদি বলি যে এটাই হচ্ছে আমার এভিডেন্স তাহলে এর চেয়ে বড় মূর্খ আর পৃথিবীতে কে হইতে পারে যে একটা সমাধান না দিতে পারাটাকে তার এভিডেন্স বলতেছে তো আপনাদের এই যে কেন বলি যে লিঙ্গ পাশের মুড়ি ধোয়েন না আপনারা নিজেরা একটু চিন্তা করেন যে লিঙ্গ পাশের মুড়িদের কি অবস্থা এই যে তিনবার এস এস সি ফেল তো সাথে করে নাই আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি দেখেন এনারা মানে এই নাস্তিক যারা ইসলাম বেদেশি এরা এমন ভাবে প্রচার করে যে সম্ভবত এই হিন্দুদের ধারণা মতো একজন তৈরি করছে এর ধারণা মতো পার্সনটাই ভিন্ন করে দিচ্ছে মানে ও সত্তাটাই ভিন্ন করে দিচ্ছে কিন্তু ইসলামের কনসেপ্ট কিন্তু এটা না ওই মুসাসাল্লাম যাদের উপরে আসছিল সেই ইয়াহুদি জাতিদেরও সেই আল্লাহ খ্রিস্টানরা যারা গড বলতেছে তাদের গড বলার মধ্যে তারা ভবিকের হচ্ছে আল্লাহ পুত্র বানাই ফেলছে কিন্তু একই আল্লাহ মুসলিমরা একই আল্লাহ টোটাল রিলিজিয়নটা কিন্তু একই আল্লাহর ওই আল্লাহ যখন একজনের কথা বলা হবে তখন কিন্তু একজনই এটা কিন্তু ওই ধর্ম একজনের কথা বলছে এই ধর্ম আরেকজনের কথা বলছে বিষয়টা কিন্তু এমন না কিন্তু ওরা কিন্তু এখানে গুলাই ফেলে ওই ধর্মের মা কালীরে নিয়ে আসছে মা কালীরে কেউ ভগবান বলছে একটা দেবী আর ভগবানের মধ্যে পার্থক্য নিজের ধর্ম মূর্তি আর ভগবান এই যে মা কালীর অস্তিত্বই নাই মা কালী দুর্গা এগুলোর তো কোনো এভিডেন্সই নাই মানে এটা হলো যা একটা মানুষের মূর্তি কোন ব্রাহ্মণ হচ্ছে এই ধর্মের কথা বলে তাহলে ব্রাহ্মণের কি করতে হবে একটু যদি রেফারেন্স সহ বলতেন ও তাকে যেটা হইতেছে যে সে তো মানে করো যে তাকে তো হত্যা করে ফেলতে হবে আর যেটা হইতেছে যে এখানে আর শুদ্র যদি ব্রাহ্মণের ধর্ষ মানে ধর্মের কথা বলে তো তাকেই হত্যা করে ফেলতে বলা হয়েছে মনুসঙ্গীতায় আচ্ছা হাসিনুর ভাই তানবির ভাই মির্জা ভাই খুবই সবাই খুবই ভালো করছেন কিন্তু আমি আমার মানে আমি যতটুকু অবজার্ভ করলাম আর কি আমাদের আসলে আলোচনাটা এইভাবে হইলে আমার কাছে মনে হয় যুক্তিযুক্ত যেমন রনিন দাস যে পয়েন্টটা দিয়ে কথাটা শুরু করছিল সে পয়েন্টটা ছিল যে এক বাক্সের ভিতরে কি আছে আমরা জানি না কিন্তু বাক্সের ওজন ধরেন দশ কেজি হইতে পারে সেটা আম দিয়া বসছে হইতে পারে খরগোশ দিয়া বসছে হ্যাঁ কিন্তু আমরা সবকিছু হাইপোথেটিক্যালি ধারণা করতে পারি কিন্তু যেহেতু বাক্স খোলা যাচ্ছে না ভিতরে কি আছে আমরা জানি না ওকে এখন সেই 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 বাক্সের ভিতর কেউ বলতেছে আল্লাহ আছে কেউ বলতেছে রাম আছে কেউ বলতেছে কৃষ্ণ আছে যেমন আরেকটু খোলাসা করে যদি বলি যেমন আমরা যখন এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল বিগ ব্যাং যদিও এটা সব সায়েন্টিস্টরা এগ্রিড হইছে যে এটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে কিভাবে বিগ ব্যাং এর থিউরিটা আসছে ওকে এখন এই যে সিঙ্গুলারিটি থেকে কিভাবে এই ফ্লাকচুয়েশনটা হইলো মানে এটা কস্টটা কি এটা কেউই জানে না ওকে এখন যখন কেউ জানে না মুসলমানরা বলতেছে আল্লাহ হইল কস তো খ্রিস্ট হিন্দুরা বলতেছে তা আমরা বসে তখন গেলে গা আমাদের রাম হইল এটার কস অথবা কৃষ্ণ জানি না বা বিষ্ণু হ্যাঁ আরেক ধর্ম বলল এই কস্টা আমাদের দেবতা করছে হ্যাঁ বলতে পারে লজিক্যালি দে করছে ওকে আচ্ছা এইটুক পর যেহেতু আমরা সাইন্স আসলে জানি না যে আসলে কস্টা কি এবং 
যার জন্য স্টিফেন হকিং বলতেছে আনকস্ট কস মানে কেন কারণ কস বললেই এটা চলে যাবে এইটার কস কোন কারণে ওইটার কস কোন কারণে কারণ নাথিং হ্যাপেন্স উইদাউট এনি রিজন অর এনি ক্যাজুয়াল এফেক্ট যে কোন জিনিস যদি মুভ হয় এটা একটা মুভার লাগবে হ্যাঁ আবার ওইটার মুভার আবার আরেকজন লাগবে সো এইটার নো বডি নোস এই যে একটা বিরাট একটা 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 কোশ্চেন মার্কেট জায়গায় আমরা মুসলমানরা আল্লাহর নাম বলি বা যে কোনো ধর্মের লোক বলতে পারে বা রনিন দাস বলতে পারে তাহলে আমি কেন বলবো না যে আমার ধর্মের কালি করছে ওকে ফাইন এটা কেন এইটুক পর্যন্ত কিন্তু আমি ঘুরি হ্যাঁ বলতেই পারো ওকে নাথিং রং উইথ দ্যাট এখন আসি তাহলে তাহলে ঠিক আছে তাহলে আমার আল্লাহ তো আমার আল্লাহ আমাকে একটা বুক দিছে সেটা হলো কোরআন তো রাখো কোরআন এই পাশে তোমার তা কি দিছে মনু সংগীতা বেদ রাখো পাশে তোমার কি দিছে বাইবেল রাখো পাশে এখন আপনারা বই দিয়ে বিচার করবেন কারণ বই একমাত্র এভিডেন্স যেটা বলতেছে আল্লাহ বলতেছে দিস ইজ মাই এভিডেন্স দ্যাট দিস ইজ মাই ওয়ার্ড ওইখানে কালি বা বিষ্ণু বলতেছে আমার বেদ কালিকা পুরান হোয়াট এভার ইট ইস এটা আমার এভিডেন্স এখন আমাদের যেটুক আমাদের জ্ঞান আল্লাহ তালা দিছে আমরা মুসলমান হইলে আল্লাহ তালা বলবো হিন্দু হইলে বলবে ভগবান রাম হোয়াট এভার সেই ব্রেন দিয়া আমরা দেখি না যে আমরা কিন্তু ইজিলি কিন্তু নকডাউন করতে পারি এবং ইজিলি নকডাউন করার দরকারই পড়ে না কারণ তানভীর ভাই যখনই মনু সঙ্গীতা খোলে সাথে সাথে বলে যে মনু সঙ্গীতা এটা রাইট না যখন ব্যাথ খোলে কয় ব্যাথ এটা রাইট না এটা এটা সংস্কৃত ভাষায় তো সংস্কৃত ভাষা ভাই এটা ইংলিশ তো হইছে না এটা ইংলিশ হবে না তাহলে কি কয় এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না তো তোমরা কি বুঝো তো আমরা বুঝি তো তুমি তোমার ভাষায় বলো সেটাও বলতে পারে না তো আলটিমেটলি তারা মানে মানে আপনি তাদের সাথে আলোচনার আগেই তারা বলে দিচ্ছে যে উই ডোন্ট বিলিভ ওকে তারা এখন এটা আইসিয়া গেছে কালচারাল রিলিজিয়ন অ্যাকচুয়ালি ইসলামের রিলিজিয়ন এটা একটা কালচারাল একটা সংস্কৃতি আচ্ছা বাইবেলও বাইবেলও দেখেন তারা কোন একটা বাইবেলের কোন একটা পাতা ধৈরা কত কোন একটা এভিডেন্স বলতে পারে না কথা বলতে পারে না যেখানে কিছুক্ষণ আগে বললেন যে একটা রেইটটাকে বাইবেলে ই করা হয়েছে লিগালাইজ করা হয়েছে বৈধ করা হয়েছে আবার যে দোষিতা হবে তার হত্যা করা বলা হয়েছে এটা যে কোন সাধারণ মানুষ এটার জন্য স্কুল কলেজে যাওয়ার দরকার নাই মানে যে ভাত খাইতে পারে যেহেতু ব্রেইন পায়খানা করতে পারে এটুক দিয়ে বুঝতে পারে যে এইটা অমানবিক তাহলে আমরা ওইখান থেকে আমরা ইজিলি ধরতে পারি যে কোরআনটাই একমাত্র যেটা নিয়ে কথা বলা যায় এবং এটা সত্য কারণ কোরআন নিয়ে অলরেডি সিক্সটি থাউজেন্ড বই এই কোরআনের বিরুদ্ধে লাগছে তো এবং কোরআন নিয়েই আলোচনা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলাপ হচ্ছে না তাহলে এখন আসেন কোরআনে তো কোরআন ইজ দ্য এভিডেন্স কারণ কারণ অ্যাকচুয়ালি যেটা ভিজিবল যেটা দেখা যাচ্ছে যেটা পড়া যাচ্ছে সেইটাই তো আমাদের হাতে আছে তাহলে আমরা এইটা নিয়ে কেন কথা বলি না আজকে যে খগেন্দ্রা এখানে আসছে এই খগেন্দ্রা অলরেডি কোরআনের আইনের মধ্যে ওরা আওতাভুক্ত সে যে ঘরের মধ্যে আছে বের হচ্ছে যত নিয়ম কানুন তার দেশের সবই কোরআনের সেইটা নিয়ে আপনার আলাপ করলেই তো হয়ে যায় আর বাকি যতগুলি দেখেন সে আমাদেরকে বলতেছে অন্ধবিশ্বাস কিন্তু সে কত বড় অন্ধবিশ্বাস সে নিজেই বলতে আছে ওই সায়েন্টিস্ট এটা বলছে ওই সায়েন্টিস্ট এটা বলছে আবার সেই বলতে আছে কোনটাই প্রুভ হয় না হাইপোথেটিক্যাল চিন্তা করেন একটা ধারণা সে সেইটার উপরে সে বিশ্বাস স্থাপন করছে এবং সেইটা নিয়ে আসছে এখানে তর্ক করতে আজকে কেন মাল্টিভার্স এর থিউরি আসলো কারণ দেখেন যখন নাকি সিঙ্গুলারিটি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন হয়েছে প্রথম প্রথমার্স এবং সেকেন্ড অব অল যে আজকে আমরা যে ইটা দেখতেছি এই মহাবিশ্বটা দেখতেছি সেটা একটা ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট তো হওয়ার কথা না 
যখনই ফ্ল্যাট হয়েছে তখনই বলতেছে তাইলে এটা প্যারালাল আর একটা আছে আর একটা প্যারালাল ফ্ল্যাট আছে আর একটা আছে সবই সবই হাইপোথেটিক্যাল আমরা মানুষ হাইপোথেটিক্যাল চিন্তা করতে বাধ্য কারণ সায়েন্টিস্টরা চিন্তা এমন একটা জিনিস আপনি এটা যখন আপনি উত্তর পাবেন না তখন এক একজন এক এক রকমের চিন্তা করবে এবং ওই চিন্তার দিকেই তারা চেষ্টা করবে এটাকে হয় গাণিতিক ভাবে বা ফিলোসফিক্যাল ভাবে বা লজিক্যালি এটা প্রুভ করার জন্য তো আমাদের তত দূরে যাইতে হয় না আমাদের প্রথমে দেখতে যে আমাদের যে কোরআনটা এই কোরআনটা আসলে কি বলছে এটা কি একটা মানুষের পক্ষে কি লেখা সম্ভব এই কোরআনের মধ্যে যে সাইন্টিফিক যে এভিডেন্স গুলি আছে যে এগুলোর ধারণা নিয়ে মানুষ করার সম্ভব এটা এত ডিটেলস আজকে আজকে যে মোরালিটি যে আজকে বলতেছে কনসাসনেস আজকে হোয়াট ইজ রাইট হোয়াট ইজ রং আজকে দেখেন পৃথিবী এই যে কয়েকদিন আগে দেখলাম যে আজকে যে দর্শকের আমাদের এই এই পাথর মারা বা যে বিচারের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে হাসাহাসি করত যে না কেন তাদেরকে শোধরানো যায় না আজকে শোধরানোর পার বাদ দিয়ে আজকে আজকে ইন্ডিয়া তো বলতেছে এদেরকে জনসমক্ষে এদেরকে মারা উচিত কেনই কথা আসতেছে কারণ যখন নিজের বোন নিজের মেয়ে যখন দর্শিত হয় তখন সেই বাবা সেই মা সেই সেই মেয়েটা যদি বেঁচে থাকে সে একটা দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি চায় আপনাকে একটা প্রশ্ন করব সেটা হলো বুঝছেন তো সেই আসুদাই কিন্তু সব সময় ইয়ে করতে থাকে এই যে হচ্ছে ইসলামে যে রবি বিধান আছে গুরুতর অপরাধের জন্য সেটার বিরোধিতা করতে থাকে जिब्राहलम से आल्ला देखा कर पाए प्रथम कथा हलो बोरा के कर तो जाए नम्बर দ্বিতীয় দেখেন এইটুক নলেজ নাই তারা এটা নিয়ে নিজেরা নিজেরা হাসাহাসি করতেছে কথা বলতেছে অথচ বোরাকে করে যায় নাই সেকেন্ড কথা হইল এখানে বোরাক ওই যে ওই পাখাওয়ালা এটা কোথাও লেখা নাই আর সবচেয়ে বড় কথা হইল বোরাকের অর্থ কোন পশু না জুল ইস এ এনার্জি ইস এ এনার্জি দুটো পাতির ভাই একটা হলো এসরা একটা হলো মেরাজ এইখানে ওইখানে শব্দটা আছে তাহলে তাহলে আমাকে বলেন ওদের যে নবী খগেন্দ্রের যে নবী আসুদা সে এখনো পর্যন্ত বাইর করতে পারে নাই যে মেরাজে যে ওই ওই পোরাক যায় নাই এখনো পর্যন্ত ওই হোগাঙ্গির আলম এখনো পর্যন্ত ওই যে মদ না এখনো পর্যন্ত সেটা নিয়ে কথা বলতেছে দ্বিতীয় কথাটা হইল এরা বারবার বলে আসুদা বলে আমরা রিসার্চ নিচে সব বৈশা থাকে সব গিয়া কইরা বেড়ায় তাইলে এই যদি হয় যে নাকি আরো জালি ডিগ্রি যদি হয় ওদের নেতা আর তার শিষ্যরও শিষ্য ফুট সোলজার তার সাথে আজকে আপনি 
Dibede Asen Kinia is the is a astrophysicist a debater Amazon the Kisekano eater on a conclusion draw for the Parana. Boroboro, a second theology arosali degree. Say I say Polta say. I'm a degree scot to see quite a big bang like a promanito. Take us a promanito fact. I'm a big bang for big getting from one course. I'm going to run. So Nash, as you can both say, a scientific fact manager which is observable. The Lamaka Poland, a big bang cochon observable. We see. তো তাইলে সেন আগে হাবল টেলিস্কোপ দিয়া দেখছে কোন বিজ্ঞানী না তো আপনি তো ওরে তো আপনি তো মজা করতে পারতেন ওরে নিয়া কারণ দেখেন ও নিজেই কিন্তু দেখেন একটা জিনিস আমার কাছে আপনারা যতই কিছু বলেন না বলেন হিন্দু ধর্মের একটা জিনিসের তো আমি কিন্তু একমত আপনারা আমার সাথে দ্বিমত না যাই করেন ব্রাহ্মণরা কেন দাসদেরকে এই গলার মধ্যে ঘটিলে ঘুরতে বলছে যে থুতু পর্যন্ত ফালাবি না দেখেন তার প্রমাণ আজকে দেখাই দিল কেন ওরা কত আগে চিনছে যে এদেরকে ঘরের ভিতরে ঢুকাইতে নাই ও তো আবার অচ্ছুত হিন্দু কেন ওদের তো অচ্ছুত করছে দ্যাট ইজ দা প্রুফ দেখেন এইখানে তো প্রমাণ এরা কেমনে জানলো যে এই দাস এদের জেনারেশন কে জেনারেশন আপনি চিন্তা করেন এই রনিন দাসের এ দাদা 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 দাস ছিল দেখেন আজকে 2019 এ আইছাও দেখেন দাস কিন্তু দাসই রইছে দেখেন তার কথা বার্তা তার চিন্তা চেতনা দেখেন আজকে নামটাও লাগাইছে একটা গালি না না তাহলে আপনি আমারে বলেন তাহলে এই দাস যদি ব্যানার্জির সাথে বসতো তাহলে ব্যানার্জির থেকে কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারত না সব এই রনিন দাসের মতই হইতো তার আগে থেকেই জানে কারে কোন জায়গায় রাখতে হবে এখন আমার কথা হলো মির্জা ভাইয়ের কাছে সে তো এক ইতিহাস গাঠে মির্জা ভাই ব্রাহ্মণরা কিভাবে বুঝলো যে এদেরকে দাসের রাখতে হয় এইটা আমার কাছে রহস্য এইটা আমার উত্তর দেন আগে এটা কেন উত্তর দেন প্লিজ আমরে ভাই উত্তর দেন এবং আরেকটা জিনিস আপনি খেয়াল করেন আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন মাথা থেকে ব্রাহ্মণ তৈরি করছে Right, a bullet is a Amad Puru hit by a Puru hit that you the Amakar Squadron. Matateka Kosa Brahmon at Turi. Aja, Buket, 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 তারপরে হচ্ছে উরু থেকে হচ্ছে বৈশ্য আর চরণ থেকে শূদ্র হ্যাঁ কিন্তু একটা জিনিস দেখেন মিস করে গেছেন একটা জিনিস মিস করে গেছেন এই যে পোতা থেকে এই যে দুইটা বিচ্ছি যে এই যে অন্ডকোষ এইটা কিন্তু বাদ রেয়া গেছে কারণ এইটা দিয়া হইছে মহাবিশ্ব সৃষ্টি দেখছেন আপনি হোয়াট এ লজিক এইটা দিয়া কিন্তু বলে না এই যে এটা দিয়া কোন সূত্র তৈরি করছে ওই জায়গাটা কিন্তু মহাবিশ্ব লেগে রেয়া দিছে উৎসর্গ করে দিল বুঝছেন না সে তো তার পুরাটাকে তো চারদিকে ছড়াই দিল মানে নিজে ব্রাহ্মণ সে নিজে যার জন্য তো ওরা বলতে সর্ব জায়গায় ভগবান বিরাজমান কথাটা আছে কোথ থেকে এইখান থেকেই তো আচ্ছা করতে আসলো এরা জীবনও ঠিক হবে না এটা কেমনে চিনলো এই জন্যে কৃতদাসি থাকবো আমি যে একটুখানি আমি যে একটু তদবির করবো অগলেগা 
না না আসলে তদবির করার দরকার নেই বাদ দেন ওই কার জন্য তদবির করবেন ভাই এসব তদবির করে তো কোনো फायदा হবে না কারণ কি পরে আবার দেখা যাবে যে ব্রাহ্মণরা আমাদেরকে ওই হাসিওতা নিয়ে নাকি দুরাদুরি লাগায় দেয় ব্রাহ্মণ গোপন করা উচিত না দেখেন ব্রাহ্মণদের কিন্তু একটা ইয়ে আছে ফটো আছে ওদের যে হচ্ছে শুদ্র নারীর প্রথম সন্তান ব্রাহ্মণের ওষ থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয় এতে করে কি হবে ব্রাহ্মণের বংশগুণ শুদ্রদের মধ্যে ছড়ায়া করবে এতে করে কি হবে এটা তো হইতেছে কি যে ওই যে ওই আরএসএস এর প্রতিষ্ঠাতা গোয়ালকর তার কথা ছিল হ্যাঁ এমন চিন্তা করছেন তারা কিন্তু এটা স্যাক্রিফাইস করতেছে তারা নিজেদের বীর্য শুদ্র নারীদেরকে দিচ্ছে মানে এটা বীর্য দান করতেছে কত বড় মানবতার কাজ করতেছে মানে গরু ছাগল নাকি এরা কি মানুষের পর্যায়ে পরে না মনে করেন যে দামি মানে ভালো পাঠা দিয়া মানে পাল দেওয়ার মতো অবস্থা আর কি আচ্ছা আমার প্রশ্নটা কি করবো একটু জি ভাই মির্জা ভাই বলেন হ্যাঁ আচ্ছা এরশাদ ভাই সহ আর কি প্রশ্নটা যে মানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে প্রশ্নটা হলো এই যে আমাদের রনিন ভাই যে প্রশ্নটা করলো যে বক্সের ভিতরে এর আগেও কিন্তু এই প্রশ্নগুলি আমি শুনছি কিন্তু আমি এই প্রশ্নটা বুঝি নেই আমি প্রশ্নটা একটু পুরো কমপ্লিট করতেছি প্রশ্নটা সেটা হলো যে একটা বক্সের কিলো আঠারো দশ কিলো ওজনের একটা বক্স ওর ভিতরে বিড়াল আছে কি আম আছে কি জানি না আচ্ছা যদি নড়া চড়া করে তাহলে আমরা বুঝবো যে কোনো কিছু আছে যে নড়াচড়া করতে সক্ষম আর যদি নড়াচড়া না করে তাহলে আমরা বুঝবো যে সেখানে আমও থাকতে পারে মরা বিড়ালও থাকতে পারে এখন প্রশ্ন হলো ওইখানে বিড়াল যদি না থেকে এমন কিছু প্রাণী থাকতে পারে যে একটা ফাইন টিউনিং সে প্রতি দশ মিনিট পর পর একটা করে উপরে গুতা দেয় অথবা প্রতি দশ মিনিট পর পর এক ধরনের মুভমেন্ট করে আপনি বিষয়টা একটু আমি এর আগেও দেখছি অনেক নাস্তিক এই কার্টন নিয়ে অনেক কিছু করে আচ্ছা এমনও হতে পারে যে ওই কার্টনটা দশ মিনিট পর পর উপর দিয়ে একটা ঘুরানি দিয়ে আবার ওইখানেই দাঁড়ায় এমনও হইতে পারে যে উপরে দশ মিটার উপরে উঠে দশ দিন থাকে আবার ডান দিকে যায় গিয়ে দশ দিন থাকে বাম দিকে গিয়ে দশ দিন থাকে এরকম যদি কার্টন হয় আমরা জানি না ওই কার্টনের ভিতরে কি আছে কিন্তু আমরা বুঝতে তো পারি এতটুকু ব্রেন আমাদের আছে যে ওই কার্টনের ভিতরে ব্রেনই কোনো কিছু আছে এবং ব্রেনে যদি থাকে কতটুক ব্রেন আছে তার এবং ওইখানে যদি মরা বিড়াল হয় তাহলে এক ধরনের মুভমেন্ট যদি আম হয় এক ধরনের কিন্তু ওইখানে যদি বুদ্ধিমান কোনো কিছু থেকে থাকে ওখানে যদি রিমোট কন্ট্রোলিং কোনো কিছু থেকে থাকে ওখানে যদি কোনো সুপ্রিম বিং থেকে থাকে ওখানে যদি কোনো মানে প্রিসাইসলি এক্সিস্টেন্স থেকে থাকে যদি প্রিসাইস ইন্টেলিজেন্ট কোনো এক্সিস্টেন্স থেকে থাকে তাহলে আপনি কিভাবে এটা এক্সপ্লেন করবেন হ্যাঁ আমার প্রশ্ন শেষ না না মির্জা ভাই দেখেন জিনিসটা আমি সবাই বলতেছি একটা কথা যে যে গডের এক্সিস্টেন্স প্রমাণ করে কোরআন আপনি কোরআনকে যখন অ্যানালাইজ করবেন কোরআনটাকে কারণ এরা খগেনরা যে কোরআন পড়ে নাই সেটা আমি কিছুক্ষণ আগেই আসুদা উদ্ধৃতি দিয়েই আমি বলে দিছি আপনারা আরো যদি খেয়াল করেন এবং ওরা ওদের যদি ওয়েবসাইটে যান আপনি দেখবেন ওদের সোর্স কারা দেখেন খেয়াল করবেন খগেনের সোর্স হইল আসুদা আর আসুদার সোর্স হইল কি আমাদের যে কতগুলি ডিস্কু হুজুর আছে না আজগুবি কাহিনী কৈতেকা জাল হাবিস আনে তাদের ভিডিও হইল গিয়া তাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে তো দেখেন আপনি ম্যাচিংটা দেখেন আপনি আচ্ছা তো তো 
এই জন্যই আমি উল্টা বাদ দিছি আমি এমনি বলতেছি যে কোরআনটা যখন আমরা এইটা তো সব সবাই জানে যে একটা পুরো মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু এটা একটা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন এবং একটা ফাইন টিউনিং এবং ইসে গুড ম্যাথমেটিক্স এইটুকু আমরা সবাই জানি ওকে এখন স্রষ্টার একটা সৃষ্টি যে আল্লাহ তালা কি বলছে যে আমার সৃষ্টিটাকে জানো তাইলে তোমরা আমাকে বুঝবা যে আমার কি তাইলে আমরা সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টাকে পাবো সৃষ্টির মধ্যে কি ইস এ ফাইন টিউনিং ইস এ आलाप करते कथा कुरान तेईस बचरे हाउ दिस पसिबल रही मिरकल आज पर्त মানব ইতিহাসে বা আমাদের যতটুকু পর্যন্ত আমরা হিস্ট্রি জানি আজ পর্যন্ত কোন বই যত বড় রাইটার হোক নোবেল প্রাইজ ওনার হোক বা পুলিশ যার প্রাইজ হোক আজ পর্যন্ত এরকম কোন আসে না যে দাবি করতে পারে যে যে এই বইয়ের মধ্যে কোন ভুল নাই কোন কন্ট্রাডিকশন নাই এবং এইভাবে লেখা তেইশ বছর ধরে দুইটা আয়াত ওইখান থেকে এক সুরাত থেকে তিনটা ওই সুরাত থেকে চারটা এবং সবার কাছে অলরেডি চইলা যাওয়া এবং তারপরে আপনি প্রত্যেকটা আপনি দেখেন এটা একটা মানুষের দ্বারা অসম্ভব তারপরে সাইন্টিফিক যে ফ্যাক্ট গুলি আছে সেগুলো আপনি ভালো করে জানেন ওইখানের মধ্যে আপনি অনেকগুলি আছে এগুলো তার নতুন করে বলার কিছু না এগুলো সবই অনলাইনে আছে এগুলো যদি আপনারা যদি বলেন যে এটা যদি প্রুভ করতে পারেন যে এই কোরআনটা কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব না যেভাবে আসছে এবং এটার মধ্যে যে ম্যাথমেটিক্যাল এটার মধ্যে যে সায়েন্স এটা মধ্যে কন্ট্রাক্ট এটু করলেই তো এনাফ এটু করলেই তো এনাফ এবং 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 যে এইটা আমাদেরকে ডেলিভারি দিচ্ছে সে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম সে কিন্তু বলতে পারতো যে এটা আমি করছি মানুষ তো বই সেটাকে সারা জীবন অমর্ত হওয়ার জন্য সেখানে সে বলতেছে এটা জিবি আল্লাহামের মাধ্যমে আল্লাহ তালা আসছে এক দ্বিতীয় তার বেনিফিট কি দেখেন একটা কথা হলো তাকে আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারে না সে কোনদিন মিথ্যা কথা বলছে চল্লিশ বছর এটা যাতা কথা না একটা মানুষের জন্মের থেকে চল্লিশ বছর কত বিভিন্ন পরিক্রমায় তার লাইফটা গেছে কখনো কেউ বলতে পারে না সে মিথ্যা কথা বলছে আর যেখানে আমি সামান্য একটু যুক্ত করি এসব ভাই কারণ তার যে পুরো চল্লিশ বছরটা মানে একটা কিন্তু রুপা ডাইনেমিক একটা লাইফ ছিল তার এবং সে কিন্তু মক্কার সবচেয়ে বিশিষ্ট যে ধনী মহিলা তাকে সে বিবাহ করেছিল এবং এত সুন্দর একটা লাইফ সাইড়ে দিয়া সে কিভাবে মেডিটেশনের মাধ্যমে কিভাবে একটা অবস্থানে চলে গেল সব কিছু ত্যাগ এবং তার কাছে কিছু কিছু খবর আসতো এই বিষয়গুলি আমি কিন্তু ওই কার্টনের কাছে আবার একটু যাচ্ছি গিয়ে শেষ করে দিব আধা মিনিটের ভিতরে কার্টনের ভিতরে যখন আপনি যাবেন যখন আপনি দেখবেন যে কার্টনের ভিতর থেকে এমন কিছু রিমোট কন্ট্রোল হচ্ছে যে আরো দশটা বিশটা বিলিয়ন ট্রিলিয়ন কার্টনকে কন্ট্রোল করতে পারতেছে তাহলে আপনি ওই কার্টন কে কিভাবে অবজার্ভ করবেন সেই কার্টন কে কিভাবে এক্সপ্লেন করবেন बुजे नापारे सैंस फेलुरजेंटिजेंस आल्लाह এখন কথা হচ্ছে তার মানে তার আর্গুমেন্টে সে অলরেডি গেছে 
এখন এইটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের ইয়ে দাবি করা বই এটা হচ্ছে হিন্দুদের দাবি করা বই যে তাদের ভগবানের বই এটা খ্রিস্টানদের দাবি এইটা মুসলিমদের কুরআন যে আল্লাহর কাছ থেকে আসা এটা তাইলে এখন আমাদের এই বই তারপরে দেখেন দেখেন আশিকুল ভাই তারপরে আরেকটা প্রশ্ন আছে ওই কার্টনটা কে নিয়ে আসলো ওই কার্টনটা কে বানাইলো ওই কার্টনের ভিতরে যে বিড়াল আছে ওই বিড়ালটার অস্তিত্ব কিভাবে আসলো অস্বীকার করতে পারছে না তখনই সে কিন্তু এই আর্গুমেন্টটা দিচ্ছে তার এই আর্গুমেন্টটা দেয়া মানেই কিন্তু তার হেরে যাওয়া সে তার নিজের অবস্থানে থাকতে পারলো না এটা কি বুঝতে পারছেন আপনি যখনই নিজের অবস্থান থেকে একটু সরবেন তার মানে আপনার অবস্থান নাই আপনি এমন অবস্থান নিয়ে আসছেন যে অবস্থান আপনি থাকতে পারতেছেন না আপনি আপনার কথার সাথে সেলফ কন্ট্রাডিকশন করতেছে এই বিষয়টা দর্শকরা বুঝে এই জন্য আমি এইগুলোর ব্যাখ্যায় যাই নেই তার টোটাল যে সাইন্টিফিক ইয়েগুলো সে ব্যাখ্যা করতেছিল এখানে বারবার ইনফানাইটের ইয়ে নিয়ে আসছিল তার প্রত্যেকটা রিসার্চের ভিত্তি হচ্ছে ইনফানাইট কিন্তু আমি তার প্রশ্ন ছুড়ে দিছি যদি ইনফানাইটি ভিত্তিহীন হয় তাহলে তার প্রত্যেকটা রিসার্চ ভিত্তিহীন जिन ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করতে যাইয়া তারা ইসলামের লটাই কিন্তু মাইনা চলতে ইসলামের ল কি বলছে তুমি যার থেকে মজুরি নিবা তার কাজটা পুরাপুরি করবা ফাঁকি দিবা না এটা ইসলাম বলছে তুমি যখন কারো থেকে টাকা নিবা সেই কাজটা তুমি ঠিক মতন করবা দেখেন ওরা দিন নাই রাত্র নাই গালি হুনতাসে হুনতাসে ওরা কিন্তু ওদের প্রজেক্ট মতন ওরা চলে যেতেছে মদ না রে চোদ না কইতাছে খাদ না কইতাছে হোগা মারা দাস কইতাছে কইতাছে তারা দেখেন ঠিক মতন করতেছে এখানে বলছে যে কোন কাজ করতে গেলে তুমি লজ্জা সরম রাখতে পারবা না কারণ তুমি টাকা নিচ্ছ দেখেন এই তো কিন্তু ইসলামের মতনই করে করতেছে দেখেন ওরা ফলো করতেছে আজকাল যদি ফলো না করতো আর চাকরি থাকতো না কিন্তু দেখেন ইসলাম বলছে যে তুমি যদি ঠিক মতো না করো তাহলে তুমি এটা অন্যায় করে এটা হারাম হারাম মানে কি তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইবা ক্ষতিগ্রস্ত কি তোমার মালিক তোমার চাকরি থেকে বিদায় করে দিব দেখেন ওদের চাকরিতে যারা পারে নাই তারা কিন্তু ছিটকা গেছে গা আজকে যে টপে আসিল সে চলে গেছে গা একটা টপ লেভেলে চলে গেছে গা আসুদা জার্মানিতে সবাই বলতেছে তাহলে দেখো এই যে তোমরাও করো তাহলে তোমরাও আসুদার মতন হইতে পারবা দেখেন ওরা সবাই কিন্তু পরিশ্রম করতেছে ওদের লেভেল আছে এ হলো ফুট সোলজার এই যেমন ধরেন হোগা মারাদার যেটা হলো এটা এরা হলো ফুট সোলজার বিভিন্ন জায়গায় ওরা আবার দেখেন তবলিগের মতন হ্যাঁ ওরা ঘরে ঘরে হ্যাঁ তবলিগের মতন দেখবেন মমতায় বিভিন্ন হ্যাঁ আপনি তার জিনিসটা খেয়াল করেন আপনি তো তাহলে महिलाबीर कथा हम এই যে যারা সায়েন্স পড়লো যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইলো এরা দিব্যি ধর্ম কর্ম পালন করতেছে আর যারা এই চার কলা বিভাগ থেকে হচ্ছে কলা বিভাগ যেসব ছাত্র এরা সায়েন্স করে এরা নাস্তিক হয়ে গেল তাহলে কলা বিভাগই ভালো তো মানে একটা হচ্ছে যারা সায়েন্স পড়লো তারা কেউ সায়েন্স বুঝলো না সায়েন্স বুঝলো হচ্ছে কলা বিভাগের এইসব ইয়ে বিজ্ঞানী গুলা এবং আরেকটা জিনিস হাসিনুর ভাই ওদের যে উদাহরণ গুলি দেয় সেখানেও কিন্তু অনেক ক্রিয়েটিভিটি আছে সেটা কিন্তু ওরা কিন্তু আমরা মুসলমানরা যেভাবে উদাহরণ টানি আমাদের মতন উদাহরণ কিন্তু ওরা টানে না যেমন একটা উদাহরণ দেই 
যেমন সোলারিন বলছে ইয়ারে কারে ওই এক মহিলা কর্মী আর কি তারে বলছে যে তুমি তোমার মিনসের মিনসে যত রক্ত না বাইরেছে তার চেয়ে বেশি রক্ত আমি দিছি এই এই ইসলাম বিদ্বেষীর যুদ্ধে দেখেন ওদের উদাহরণটা দেখেন ওদের ক্রিয়েটিভিটা দেখেন ওরা মিনসের রক্তের সাথে ওদের রক্তের তুলনা করছে 